Hello viewers, welcome to MBS Learning. So, today's video is a different video. We will see a few videos in this video. Why? You can find your name and you can find your name. But it's a manufacturing defect. Like thalamesia, hemophilia, polanoigal, genetic disorders. So, the genetic disorders are in the gene. நம்ம மரபு அணு அணுன்னு சொல்லுவாங்க மரபு அணு தமிழில் சயின்ஸ் இருக்கு சரியாக வராது மரபு அணு ஜீன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜீனில் வழியாக வர்ற இந்த சில டிசீசஸ் வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டெக்னிக் இருக்குது அதுதான் நம்ம சிவிஎஸ் கோரியோனிக் வில்லஸ் சாம்பிளிங் So, the chorionic villa sampling with the Nikola video are going to go. So, let's go to the video. Now, let's talk about the first time the drawing. So, uh, this is actually uh, a, a diagram of a baby. Baby is called fetus. Usually, it is the 10th week. Irukulaya. 10th, uh, I mean, uh, pregnancy or the 10th week. Then, uh, in the uh, stage, in the stage, I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. Uh, actually, actually, this video is a little different. So, 10th week of pregnancy, le, fetus. Fetus is called Karu. It's like this. So, around the fetus, if you see, is the uterus. So, actually, the fetus is in the uterus. ஃபீட்டஸ் வந்து யூட்ரஸ்குள்ளே இருக்குது நம்மளுக்கு யூட்ரஸ்னு எனக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ யூட்ரஸ்ங்கிறது இட் இஸ் அ பேக் கர்ப்பப்பைட்டு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஸோ இந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இந்த கரு இருக்குது ஓகேவா ஸோ வந்து இந்த கரு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இப்போ இது பிரான்ச் மாதிரி இருக்குது இல்லையா அது கூட ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது வந்து என்னென்னா ப்ளசண்ட்டாக ப்ளசண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து குழந்தையும் அந்த கருவையும் அந்த ஃபீ ஃபீட்டஸ் இருக்கிற அந்த யூட்ரஸ் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுது சொல்லப்போனால் அது ரெண்டு குரு ஒரு கனெக்ஷன் மாதிரின்னு சொல்லலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து ஒரு அம்பலிக்கல் காடாக மாறிடும் அம்பலிக்கல் காடுனா அவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தொப்புள் கொடி ஸோ இதுதான் இந்த டயக்ராமோட பேசிக் மீனிங் அப்புறம் இந்த கிருக்கிரு கிரு கிருக்கா இருக்குல்ல இதுதான் இன்றைக்கான வீடியோவோட ஹீரோன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா இதுதான் கோரியோனிக் வில்லை ஸோ கோரியோனிக் வில்லைங்கிறது ஃபீட்டஸ் இருக்கிற அந்த யூட்ரஸ் இருக்குது இல்லையா அதோட லைனிங்கில் இருக்கும் யூஸ்வலாக இது வந்து ப்ளசண்ட்டாவோட லைனிங்கில் தான் இருக்கும் இந்த கோரியோனிக் வில்லை இந்த கோரியோனிக் வில்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீட்டஸோட செல்ஸை வந்து நாம் பார்க்க முடியும் இதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும்ட்டு சொல்ல மு சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு டிஷ்யூ தான் அந்த கோரியோனிக் வில்லை ஸோ வில்லைனா என்ன இது வந்து நம்மளோட நெக்ஸ்ட் எம்பிஎஸ் வீடியோஸ்லேயும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் என்னென்னா வில்லைங்கிறது நத்திங் பட் ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் விரல் விரலாக இருக்கும் ஸோ இந்த வில்லை வந்து நாட் ஓன்லி கோரியோனிக் வில்லை நிறைய வகையான வில்லை இருக்குது வில்லைங்கிறது ப்ளூரல் ஃபார்ம் பன்மை ஆனால் சிங்குலர் ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வில்லஸ் வில்லஸ்ட் இருக்கும் வில்லஸ்னா ஒரே ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதுதான் வில்லஸ் ஸோ அந்த வில்லஸ் அவர் வில்லை வந்து வேறு இடத்துலையும் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி லைக் அவர் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைன் இருக்கு இல்லையா சிறுங்குடல் சிறுங்குடலோடைய என்டிங் பார்ட்டில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வில்லை ஸோ வில்லையோட மீன் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இட் இஸ் அ எக்ஸ்ட்ரா லேர்னிங் ஃப்ரம் த டாபிக் டுடே ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்ம கரு வந்து வளருது டென்த் வீக் அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி சிமிலராக பார்க்கலாம் ஸோ இது என்ன இது ரெண்டும் தான் அல்ட்ராசவுண்ட் டிரான்ஸ்டியூசர் அண்ட் இது வந்து சிரிஞ்ச் சிரிஞ்சின்னு சொல்லலாம் நீடில்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஃபீட்டல் செல்ஸ் வந்து கோரியோனிக் பிள்ளையிலையும் பார்க்க முடியும் ஸோ செல்ஸ்னால் நாம் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா இதோட செல் இதுக்குள்ளே இருக்குன்னா அப்போ இதில் இந்த இந்த இருக்கிற செல்ஸோட குரோமோசோம்ஸ் 
இந்த இருக்கிற ஃபீட்டல் செல்ஸில் இருக்கும்னு நம்ம சொல்லலாம் டெஃபினெட்லி அது இருக்கும் ஸோ இந்த கோரியோனிக் வில்லையில் இருக்கிற ஃபீட்டல் செல்ஸை நம்ம சாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் என்ன டிசீஸ் ஜெனட்டிக் டிசீஸ் இருக்குன்ட்டு அதில் இருக்கிற குரோமோசோம்ஸ் அண்ட் ஜீன்ஸ் டிஎன்ஏ ஆல் த திங்ஸ் வச்சு நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி கோரியோனிக் வில்ல சாம்பிளிங்கோட பேஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து சாம்பிளிங் எடுக்கிறாங்க அந்த நீடில் வச்சு இது வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் ட்ரான்ஸ்டியூசர் ஸோ நம்ம கரெக்டான இடத்துல தான் எடுக்கிறோமா இல்லையான்ட்டு பார்க்குறதுக்கு ஒரு கண் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இதை எப்படின்னா அது அல்ட்ராசவுண்ட் வச்சு அந்த நீடில் ஓட மூமெண்ட்டை வந்து நான் பார்க்க முடியும் நீடில் கரெக்டான வழியில் தான் போகுதா எங்கே போய் ஸ்டாப் பார்க்கணும் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து நாம் எதெல்லாம் பார்த்து பார்த்துருக்கோம்னா இந்த அனாட்டமியோட ரஃப் லுக்கை பார்த்துட்டோம் அப்புறம் வந்து இதை எப்படி பண்ணுவாங்கங்கிறதோட அந்த சயின்ஸோட பேசிக் இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து இதை எதுக்கு பண்ணுவாங்க அப்புறம் எப்போ பண்ணுவாங்கிறதையும் பார்த்தாங்க ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதை எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் இந்த ஃபீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கோரியானிக் வில்ல சாம்பிளிங் இப்போ வந்து நம்ம இதை எதுக்கு பண்ணுறாங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து நாமளாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு டிசிஷன் இல்லை இதை வந்து டாக்டராக தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு பேரண்ட் வந்து ரொம்ப இந்த ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ்க்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அவங்கக்கிட்ட இருந்ததுன்னா நார்மலை விட ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து டாக்டர் வந்து இந்த கோரியோனிக் உள்ள சாம்பிளிங்கை எடுக்க சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா குழந்தைக்கும் அது அஃபெக்ட் ஆகிடக்கூடாது இல்லையா அதனால் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது இதுக்கு தான் நம்ம கோரியோனிக் வில்ல சாம்பிளிங் இந்த மாதிரி டைமில் தான் எடுப்பாங்க ஸோ இது பண்ணுறனால நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது நல்லது என்னென்னா அந்த குழந்தைக்கு டிசீஸ் இருக்குதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அந்த ஜீன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு வேணால் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லைன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது பண்ணுறனால மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் மிஸ்கேரியேஜ் ஆகுது மிஸ்கேரியேஜுங்கிறது நத்திங் பட் குழந்த வந்து யூட்ரஸ்குள்ளே இருக்கிற அட்மாஸ்ஃபியருக்கும் வெளியே இருக்கிற அட்மாஸ்ஃபியருக்கும் ஒத்து வராமல் போயிடும் ஐ மீன் வெளியே இருக்கிற அட்மாஸ்ஃபியருக்கு ஒத்து வராமல் போயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி மிஸ்கேரியேஜ் இது வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் அபார்ஷன்ட்டு சொல்லுவாங்க ஏன்னா குழந்தை வெளியே வரும்போது இறந்துடும் இல்லை சம்டைம்ஸ் உள்ளேயே இறக்குறதுக்கு சம் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இன்றைக்கி என் டாபிக் வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் தேங்க் யூ அண்ட் ஒன் ஆஃப் மை மெயின் மோஸ்ட் important suggestion is that nammaloda channel la irukkara content is only for knowledge gain idhu vandha nama practical ana life la nama implement panna koodadhu okay so ungalku adhu theriyum nu nenikiren so that's all for today see you soon in the next video and don't forget to like share and subscribe our channel ambiance learning so see you soon in the next video